Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, c'est les vœux. Donc c'est important pour vous, bien entendu. Vous allez nous parler euh, eh bien, de toutes les actions que vous allez mener cette année. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, s'il vous plaît Eh bien, écoutez, nous avons beaucoup de pistes d'action. Bon, D'abord, euh, sur le plan judiciaire, les avocats s'approprient depuis le 1er janvier la nouvelle procédure de divorce sans juge. Donc c'est un changement majeur. Euh, nous sommes formés donc, pour répondre à cette modification législative importante. Nous allons développer encore avec les juridictions les modes euh, amiables de règlement des litiges pour lesquels euh, le barreau de Bordeaux, depuis des années, euh, répond présent. Et autrement, nous avons également une réflexion que nous engageons sur l'incidence des nouvelles technologies sur le traitement des procédures, avec, euh, au mois de mars, un colloque organisé avec le barreau de Bruxelles francophone et avec le tribunal de grande instance de Bordeaux. Et j'évoquerai enfin euh, un grand projet qui me tenait à cœur lorsque j'ai pris mes fonctions, c'est celui de l'Organisation de la Convention nationale des avocats entre le 18 et le 21 octobre 2017, sous l'égide du Conseil national des barreaux, où Bordeaux et Libourne vont accueillir, nous l'espérons, plus de 6 000 avocats. Toute la France se réunit ici. Et il va y avoir donc une coaction, on va dire, entre Bordeaux et Libourne. Pourquoi Alors, Nous, nous sommes la, ceux qui ont voulu que ça se fasse à, à Bordeaux et Libourne. C'est le Conseil national des, bord, de, des barreaux qui regroupe l'ensemble des avocats français euh, qui organisent cette manifestation tout, tous les trois ans. Et pendant deux jours, vous allez avoir des ateliers de formation avec aussi l'accueil de délégations étrangères euh, et pour les accompagnants de nombreuses activités pour faire connaître la région, le département, Bordeaux Métropole, Libourne, qui nous soutiennent activement dans ce projet. Alors l'objectif de ce rassemblement, c'est de, de répondre d'abord à un objectif de formation, puisque vous avez 80 ateliers euh, sur deux jours. Vous avez des séances plénières et puis c'était aussi quelque chose pour mobiliser les confrères, pour tracer des, des voies prospectives par rapport aux changements importants qui, qui affectent notre fonctionnement tous les jours. Merci beaucoup.